Hey toi, comment que tu vas On se retrouve pour le cinquième épisode de la 4L. Aujourd'hui, on s'attaque à découper le petit tableau de bord. Comme tu vois, en fait, je vais changer le tableau de bord de la 4L pour euh, phase 1 de Renault 5. Allez, c'est parti, je vais le découper par la meuleuse. Parce qu'il y a, comme tu peux voir, des petits tapis un peu partout et de ça. Il y a encore de la feutrine qui est sur la tôle. Donc, je ne veux pas prendre le risque que ça prenne feu. Parce qu'une fois que ça prend feu, ce bazar-là, ça va très vite. Donc, on utilise la grignoteuse. Allez, c'est parti un petit aperçu de ce que ça pourra donner plus tard donc évidemment il y a des adaptations hein. comme vous pouvez voir ici bah, à mon avis soit on va déjà recouper pour que la forme s'adapte et on viendra bah, souder euh, des petites plaques de tôle pour faire euh, raccord on va aussi vérifier par rapport comme vous pouvez voir à la porte euh, pour pas que quand on referme les portes bah, tout simplement ça vienne plier la tôle donc à mon avis on la recoupera un peu plus tôt et alors ce qu'on fera là, avec le tableau de bord on le rabattra sur le côté ce sera aussi un beau visuel. Alors, au niveau de ce que je vais garder du tableau de bord de la R5, bah, évidemment, on a cette tôle-ci. Il y a évidemment le petit tableau de bord. Voilà, je le voulais vite mis euh, pour que vous voyez. Mais évidemment, ça suivra les courbes et tout ça. Ce sera tout beau, tout propre. Après, normalement, ici, il y a un petit compartiment avec euh, l'aération qui vient. Et là, je crois que je vais mettre tous les manomètres euh, en plus euh, pour le rallye. Donc, euh, température et tout ça. Ici, je vais essayer d'adapter le petit compteur qui est sur notre tableau de bord d'origine. Et donc, pour respecter un peu le style du tableau de bord qui vient quand même des années 70. Donc ici, c'est un exemplaire qui vient de 1974. On va bien évidemment euh, mettre des manomètres qui ont euh, des petits contours euh, chromés, tout ça, comme ils faisaient à l'époque, pour ne pas faire euh, trop gros contraste. Donc on est exactement le septième jour, évidemment on n'a pas taffé une semaine entière, j'ai fait cinq jours, puis un jour, puis un jour, on est le septième jour du coup, et euh, la 4 a avancé de fou, vous, voyez, vous pouvez voir la caisse et le petit châssis qui est juste ici, je vais vous montrer ce qu'on a à faire d'abord sur le châssis et la caisse, je m'en occuperai après, mais d'ici la fin du mois de juillet, j'espère avoir fait les deux. Actuellement je vous filme pas tout tout parce qu'il y a des étapes bah, tout simplement... Euh... On sait les voir, il y a des tonnes de vidéos. Mais en gros, je suis en train de remplacer mon petit plancher avant avec la tôle de réparation que je vous avais montré. Alors, c'est pas les mêmes fixations que euh, sur le châssis d'origine. Tout simplement, parce que sur le châssis d'origine, on a un plancher qui vient de là à là et on pointe tout dessus. Mais moi, j'ai juste une tôle qui est pliée comme ceci, qui vient exactement remplir le trou. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé les formes d'origine là. Et également ces formes là, j'ai tout simplement ici un Bouddha, une forme de Bouddha qui va arriver là, une là aussi. Ici je dois faire une tôle qui passe de là à là en dessous, je dois encore enlever la petite tôle là qui pend. Ici j'ai nettoyé, j'ai traité avec un produit euh, qu'on m'a donné, il n'y a plus de référence à un ancien produit industriel. Alors ici je dois évidemment aussi refaire une tôle. En dessous ça va, mais je vais faire une tôle qui vient de là, qui fait un peu en L. Puis là qui va rechercher parce que j'ai encore euh, des trous. J'ai vu en nettoyant qu'on a des trous juste ici. Comme vous pouvez le voir. Le châssis dans son ensemble, euh, je m'attendais à mieux à certains endroits et à pire à d'autres. Euh, genre ici, je m'attendais à mieux. Il y avait déjà une une petite réparation qui se trouve juste ici donc je m'étais dit ouais on va juste couper regarder en dessous mais en fait ça cloque d'un peu partout on a également l'arrière où on a deux petits trous où il y avait de la fibre de verre dans les anciennes vidéos voilà ça c'est pas trop trop méchant mais les réparations en fait à mon avis c'est une voiture qui a déjà été décaissée et réparée mais vraiment à la va vite parce que ici on a un petit trou 
C'est franchement ces deux trucs-ci sont en bon état. J'avais frotté un peu où il y avait un peu de rouille et tout ça. J'avais vite traité à certains endroits, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, j'avais fait les côtés. Il me restera plus que le dessus un peu à refrotter. J'avais déjà préparé pour mettre de l'époxy et tout un peu partout. Ici, il faudra que je refrotte et nettoyer et tout ça, mais ça, c'est pas encore trop grave. Alors ici, au niveau des fixations du train arrière, il va falloir qu'il y ait un gros travail, tout simplement, pour de 1, remplacer les tôles qui ont été amochées, et de 2, surtout renforcer. Je vais mettre de la tôle un peu plus épaisse à ce niveau aussi. Ici, il bah, n'y a que ça à réparer. Il va falloir qu'on regarde un peu aussi au niveau des fixations, si c'est pas trop pourri, un petit coup de cimblage, et ce sera bon. De l'autre côté, par contre, c'est une autre paire de manches. Il va falloir que, à mon avis, je dépointe ici. Parce que comme vous pouvez voir, ça a craquelé. Là, j'ai carrément su traverser avec un petit tournevis. Là, pareil, il faut remplacer. C'est pourri de chez pourri. Et on a le train arrière qui va devoir demander un peu de travail. Quand j'aurai ouvert, je verrai ça plus au clair. Ce qui concerne toute la boulonnerie, par contre, ça, je vais remettre à neuf. Je remplacerai. Je vais regarder s'il n'existe pas euh, des petits kits pour euh, carrément tous les boulons de la voiture. Comme ça, j'achète en neuf et je me casse pas la tête à compter mes boulons. Aussi, à l'avant, on a des réparations qui ont été vite faites. Regardez, c'est bêtement pointé à certains endroits, comme là. Moi, j'aime pas tout ça. Donc, ce que je vais faire, une fois que mon plancher avant sera fait et que j'aurai réparé ce que j'ai réparé de l'intérieur, je vais être simplement dépointé ici. Refaire des tôles bah, qui viennent à fleurs, qu'on ait un beau travail. Ce qui concerne l'avant, euh, à part ce petit défaut là, on a euh, quelque chose qui est vraiment en très très bon état. Voilà, juste un peu de rouille de surface comme ici, vous pouvez le voir. Mais rien de bien méchant. Pour ce qui est de la caisse, bah, pas de surprise en fait. Il y avait juste les endroits que je vais remplacer. Donc, En ce qui concerne la séparation du châssis et de la caisse, ceux qui ont une 4L et qui ont déjà décaissé savent que c'est une putain de galère. Alors, pourquoi Tout simplement parce qu'il y a un joint qui relie ce petit châssis et cette caisse-là. Évidemment, elle est boulonnée un peu partout, mais on ne sait pas bêtement la soulever. Une fois que les boulons sont défaits, il faut commencer à s'attaquer au joint. Alors, nous, la méthode qu'on a utilisée, on l'a pris de clé break. Je vous mets une vidéo dans la description, mais on a fait, euh, en fait, lui, il monte juste à la fin où il monte avec une girafe la caisse et c'est le meilleur moyen de la soulever, tout simplement. Ce qu'on a fait, nous, on a pris euh, une bâche en plastique qu'on a coupée et avec un racloir, on a, mis, on a mis le racloir entre les deux et on a poussé. Comme ça, quand on venait euh, séparer le joint en deux, bah, il ne se recollait pas par la suite. Et une fois que la girafe monte, bah, ça se défait. Il y a, où il y a des endroits, il y a des endroits où le joint s'étire, bah, il suffit de passer avec un petit cutter partout. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, bah, vous séparez le châssis, vous enlevez votre gomme et vous pouvez procéder à toutes vos réparations. Et alors c'est fini pour cet épisode de la 4L, on se rejoint dans le prochain épisode pour continuer le châssis, évidemment que c'est long, franchement je m'attendais pas à un travail aussi fastidieux pour un châssis qui de base devait quand même être en bon état selon le vendeur. Un conseil, si vous ne vous connaissez pas, arrangez-vous vraiment pour aller avec quelqu'un qui s'y connaît sur le modèle exact. Que vous allez acheter si vous achetez une cox vous trouvez quelqu'un qui met une cox dans votre entourage et qui en a une et qui sait les points faibles et tout ça parce que c'est pas parce que si vous lisez les points faibles ou que vous regardez des vidéos sur les points faibles de la 4l que vous allez penser à chaque fois à regarder et tout ça vraiment euh, déjà il y a pas mal de points à vérifier sur la 4l malheureusement on sait pas tous les voir quand la carrosserie est dessus mais déjà ça peut nous donner une bonne idée du travail qu'il y a à faire déjà de tout ce que vous voyez et surtout, vous dites-vous bien qu'il y aura toujours des choses cachées. Peut-être pas par le vendeur, mais tout simplement par la voiture qui aura pourri à l'intérieur au lieu qu'à l'extérieur. Pas enfin bon, on se retrouve dans le prochain épisode. Les petits gars, moi, je vous dis une bonne soirée, une bonne après-midi et même une bonne matinée. Allez, ciao N'oublie pas, si tu vois ma petite 207, de te prendre une petite photo, la petite story ou quoi, et de me l'envoyer sur Insta. L'Insta est juste dans la description. Allez, ciao les petits